নমস্কার আগামীকাল লক্ষ্মী পুজো আর আজকে সকাল আসার সময় দেখলাম একদম বাজার ভর্তি করে একবারে যেরকম সুন্দর সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট ঠাকুরে ভর্তি আর তেমনি সব ফুলের সাজের জিনিস মানে মাকে কত রকমভাবে সাজানো যায় সেটা দেখলাম ভালো লাগে এই যতক্ষণ হবে হবে হচ্ছে তো আজকে রাত অব্দি তো একদম হই হই ব্যাপার রই রই কাণ্ড আশা করি সবার ঘরেই লক্ষ্মী পূজা আছে কিন্তু আজকের দিনটা বোধ হয় জোগাড় জোর ঠাকুর কেনা এই সমস্ত করতে করতে কেটে যাবে তবুও আমরা লাইভ শোয়ের সঙ্গে আবার প্রেজেন্টেশনও থাকবে কারণ রিকোয়েস্ট আসে তো প্রেজেন্টেশনগুলো তাই সেই প্রেজেন্টেশনগুলো দেখাতে হয় যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো দেখতে হয় তো আমরা প্রথম দিকটা একটু কথাবার্তায় থাকবো আপনাদের যাদের যাদের প্রশ্ন ইত্যাদি আছে টকশোতে এইট থ্রি ফোর এইট জিরো এইট নাইন জিরো নাইন জিরোতে আমরা আজকে আছি এবং তারপরেই আমরা যাব আবার প্রেজেন্টেশনে প্রেজেন্টেশন যদি না হয় কারণ অনেকের ইচ্ছা আছে অনেক পেশেন্ট জানিয়েছে যে যদি টকশই থাকতো তাহলে কি অসুবিধা হতো সেই জন্য আমি দুটো সেকশনে ভাগ করে দিয়েছি একটা টকশো থাকবে এক ঘন্টা আর এক ঘন্টার একটা পঁচিশ মিনিট পঁচিশ মিনিট করে ভাগ করে নিয়েছি ওখানে দশ মিনিট অ্যাডে যায় তো তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের সঙ্গে প্রেজেন্টেশনে কথা হবে তাহলে আজকে চলে আসতে পারেন প্রথম দফায় ফার্স্ট কল এসে গেছে অলরেডি নমস্কার হ্যালো বলুন না নেই নেক্সট ট্রাই করবেন আর পিছনে চাঁদ দেখতে পাচ্ছেন আকাশে গিয়ে তাকিয়ে দেখুন ঠিক এমনই আরেকটি চাঁদ দেখতে পাবেন এটাই দেখতে পাবেন আরেকটি তো নয় তো সেই জন্য এমন সুন্দর চাঁদের অলয়ে পূর্ণিমা রাত্রে মা লক্ষ্মীর পুজো এটা অদ্ভুত ধরনের ভালো লাগা আবার আজকে থেকে দেখুন আবার মা দুর্গার কথা ভুলে গেছে কেন মা আবার মা লক্ষ্মীকে নিয়ে মেতে উঠেছি আমরা এমনটাই হতে থাকে আমরা কিছু না কিছু নিয়ে মেতে থাকি আর এই মেতে থাকাটাই হচ্ছে বাঙালির কাজ না হলে হবে না তাই না তো ফার্স্ট ফেজে আমাদের টকশো থাকছে সেকেন্ড ফেজে আমরা প্রেজেন্টেশন যাব কিন্তু ফার্স্ট ফেজের পঁচিশ মিনিট যাবার পর এখন পঁচিশ মিনিট আপনাদের সঙ্গে টক শো আছে যাদের যাদের কল করার করে নেবেন না হলে কিন্তু আমরা আবার প্রেজেন্টেশনে চলে গেলে কথা বলা যায় না তখন তখন অনেক হাজার ট্রাই করেন তবুও বলে দিই যে পুজো চলছে বলে যে না যেমন আছি তেমনই থেকে যাক না পুজোতেও ভালো থাকতে হবে পুজোতেও সুস্থ থাকতে হবে সুস্থ রাখতে হবে কারণ এইগুলো থাকার ব্যাপার আছে কেমন হ্যাঁ ফার্স্ট কল নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন ঠান্ডা জলে আর রাত্রে বেলা এক চামচ খাবেন গরম জলে গো গ্যাস আর একটা প্রশ্ন ছিল বলছি যে আমার না সবসময় জন্য মাথাটা माथाओ ठीक গোগ্যাস পাউডারটা রাতে এক চামচ খাবেন গরম জলে আর সকালে খাবেন ঠান্ডা জলে ওকে আপনারা এমনিভাবে চলে আসতে পারেন কোনো অসুবিধে নেই কারণ আমাদের এই টক শোতে যারা আমাদের পুরনো দর্শক তারা কিন্তু জানে যে আমাদের শোয়ের সিস্টেমটা কি তো নমস্কার যারা আজকে নতুন আছেন তাদের সাথে আলাপ করে দিই আমি ডক্টর সেন আর এতক্ষণ না কোনো গল্প দাদুর আসন নয় আপনাদের সঙ্গে কথা হবে গল্প হবে কিন্তু তার মধ্যে ট্রিটমেন্টও থাকবে ঠিক ট্রিটমেন্ট সংক্রান্ত আমাদের গল্প থাকে হুম তো সেই জন্য আপনারা এইট থ্রি ফোর এইট জিরো এইট নাইন জিরো নাইন জিরোতে কল করুন আর চলে আসুন কোনো অসুবিধে নেই 
আমরা যে প্রেজেন্টেশনে যাব বলছিলাম সেই প্রেজেন্টেশনে আজকে না যাবার প্রয়োজন তো আছেই না হলে তো হবে না প্রেজেন্টেশনটা ভীষণই ভালো আছে আপনারা অলরেডি দেখতে থাকুন কারণ এই পেশেন্ট প্রচুর বেড়েছে প্রচুর এর আগেও শোগুলো দেখিয়েছি আমি শোটা কিন্তু তবুও আজকে এসেও এক বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মালদা থেকে এসেছিলেন প্রস্টেট প্রবলেম নিয়ে তো তিনি রিকোয়েস্ট করে গেলেন যে আবার এই সমস্যাটা নিয়ে দেখানো হোক ঠিক উনি বাড়ি পৌঁছাতে পেরেছেন কি এখন অব্দি আর অন্য তো চলুন যে কোনো পুরুষ মানুষ চল্লিশ বছর পার করার পরেই প্রতিটা পুরুষ মানুষেরই প্রায় অন্তত নিরানব্বই শতাংশ পুরুষ মানুষের এই সমস্যাটা দেখা যায় প্রস্টেট প্রস্টেট কি কোথায় থাকে এখনো প্রস্টেট সম্বন্ধে মানুষের এখনো অনেক ভুল ধারণা আজে বাজে একদম ধারণা আছে কিন্তু সেটাও আজকে ক্লিয়ার করে দেব প্রস্টেট প্রবলেম কেন হয় আচ্ছা এটা মহিলাদের হয় না কেন এই সমস্ত প্রশ্ন এখনো আপনাদের মনে আছে প্রস্টেট অ্যাকচুয়ালি মহিলাদের শরীরের মধ্যেই অর্গানটা নেই তাই সমস্যাটা হয় না কিন্তু প্রস্টেট পুরুষ মানুষদের মধ্যেই এই অর্গানটা আছে এবং এই অর্গানটা আছে বলেই কিন্তু এই সমস্যাটা দেখা যায় ঠিক এবং এই সমস্যা কবে থেকে দেখা যাবে যখন আপনি চল্লিশ বছর আপনি যখন চল্লিশ বছর নিজের পার করবেন তারপর থেকে কিন্তু এই প্রস্টেট প্রবলেমটা দেখা দিতে শুরু করবে ক্লিয়ার নেক্সট যাই আমরা আপনার বয়স কি চল্লিশ তাহলে নতুন করে আপনার আরেকটি জন্ম হলো আজকে থেকে ঠিক কেন কারণ এই চল্লিশ বছরের পর থেকে অনেকগুলো নতুন অসুখ আসে হ্যাঁ চল্লিশ বছরে যেমন প্রস্টেট প্রবলেম আসে ঠিক তেমনই চোখের প্রবলেম আসে চালছে এই হচ্ছে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড যেখানে অ্যারো দিয়ে দেখিয়েছি আমি ওপরের যে অংশটা বড় মতো নারকেলের মালার মতো দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে ইউরিনাল ব্লাডার মূত্রথলি বাংলায় বলা হয় যেখানে সমস্ত ইউরিনটা গিয়ে জমায়ত হয় এখান থেকে আবার বাইরের দিকে এক্সিট হয় মূত্র নালীর মাধ্যমে এবং এই মূত্র যে নালীটা ইউরেথ্রা আমাদের ভাষায় যাকে বলা হয় সেটাই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের মাঝখান দিয়ে এসেছে তাই প্রস্টেট গ্ল্যান্ড যখন বড় হয়ে যায় তখন এই পাইপটা চেপে যায় মাঝখানে যার ফলে জোর করে প্রেশার দিয়ে ইউরিন করতে হয় এই যাদের প্রস্টেট প্রবলেম হয় জোর করে ইউরিন করতে হয় কেন কারণ মূত্র নালী যেটা সেটা চেপে যায় যার ফলে কিন্তু এই পুরুষ মানুষ বা বয়স্ক বৃদ্ধ মানুষগুলো দেখবেন খুব কষ্ট করে ইউরিন করে আসছে আর একটা সিমটম আছে প্রস্টেট প্রবলেম হলেই কিছু মানুষ আছে যারা একদম দৌড়াতে হবে ইউরিন পেলে আর দাঁড়াতে পারে না সে বাসে ট্রামে ট্রেনে যেখানেই থাকুক না কেন দৌড়ে গিয়ে ইউরিন করতে হবে আবার কিছু মানুষ আছে ফুল কন্ট্রোল ইউরিন হতেই চায় না কিন্তু দুজনেরই প্রস্টেট প্রবলেম ঠিক তাহলে এই সমস্যাগুলো পুরুষ মানুষের দেহে চল্লিশ বছর পার করার পর অটোমেটিক্যালি এসে যাচ্ছে যাদেরই এই ইউরিন সংক্রান্ত বা প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যাগুলো হচ্ছে তাদের কিন্তু একটা ইউএসজি করা দরকার ইউএসজি করলেই আপনি জানতে পারবেন যে আপনার প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বেড়েছে না কমেছে আচ্ছা প্রস্টেট এনলার্জ অ্যান্ড প্রস্টেট মেগালি এটার মধ্যে তফাত কি ফোনটা নিয়ে আসি হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যালো হুম বাড়িতে বসে সব ট্রাই করতে গেলে বাবা বড় হয়ে গেলে এনলার্জ হয়ে গেলে আবার কেটে অপারেশন করে বের করতে হবে সে আর এক ঝামেলা তাই বাড়িতে বসে সব গল্প নাটক না করে একদম সরাসরি ওষুধ খান বের করে দিন স্টোনকে ওকে বসিয়ে বাড়িতে শরীরে পুষে রেখে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ নমস্কার বলুন নেই কেটে গেছে আমরা যাই আবার প্রস্টেটে সো নেক্সট পিকচারে দেখতে পাচ্ছি আমরা 
benign prostatic hyperplasia এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যেটা বললাম যে পোস্টেড গ্ল্যান্ডের মধ্যে দিয়ে আমাদের ইউরেথ্রা মানে ইউরিন বাইরে যাবার পাইপ লাইনটা করা আছে বাঁ দিকের চিত্রটা দেখুন একদম নর্মাল ডান দিকের চিত্র একদম চেপে গেছে মানে এই ডান দিকের চিত্র যার মানুষের শরীরের আছে তাকে কিন্তু খুব কষ্ট করে ইউরিন করতে হয় প্রস্রাব করতে হয় হুম তো যাদের এমন কষ্ট করে ইউরিন করতে হচ্ছে তাদেরই একটা ইউজি করার দরকার আছে ভীষণভাবে প্রয়োজন কারণ প্রোস্টেট প্রবলেম প্রোস্টেটো মেগালি না প্রোস্টেট প্রোস্টেট যখন গ্ল্যান্ডটা ফুলে ওঠে তখন সেটা প্রোস্টেটো মেগালি আর এনলার্জ মানে তার উপর চর্বি জমে ফ্যাট জমে যখন বড় হয়ে যায় বা আকারে বড় হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা এনলার্জ বলা হচ্ছে ঠিক ডান দিকে চিত্রটা আরো ক্লিয়ার করে দেওয়া হচ্ছে দেখুন এখানে ইউরেথা ডান দিকে চিত্রে দেখুন একদম চেপে গেছে মানে এই মানুষটা যখন প্রস্রাব করতে যাবে তখন একদম কান্নাকাটি জোয়ার একবার এসে যাবে যে ইউরিন আর হচ্ছে না কোনো ভাবেই তখন এই পাইপ লাইনটাকে ক্লিয়ার করতে হয় একটু ওয়াশ করতে হয় তারপর আর না হলে ক্যাথিট্রা ডান দিকে চিত্র যা অবস্থা হয়ে গেছে এখানে ক্যাথিট্রা না লাগালে ইউরিন নির্গত হওয়া খুবই মুশকিলের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে আর বাঁদিকের চিত্রটাই দেখুন যে একদম ক্লিয়ার আছে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে যখন একটা মানুষের ইউরিন করতে গেলে প্রচণ্ডভাবে কষ্ট হচ্ছে এবং ফোটামোটা ড্রপ ড্রপ হয়ে দু পায়ের মাঝখানেই পড়ছে তখনই কিন্তু জানবেন যে প্রস্টেটটা ঠিক নেই তাই আর কোনো নাটক গল্প না করে ভালো ডাক্তার দেখান ঠিক হ্যাঁ এখানে কল করেন সব কিছু আছে আমি হোম রেমেডিও বলে দিই কিন্তু যখন একটা ক্রনিক জায়গায় পৌঁছে গেছেন আপনি যে রিস্ক আছে সেরকম রিস্ক পয়েন্ট গেলে তখন আর ঘরোয়া টোটকা হ্যানা তানা এইসব নাটকগুলো একদম করবেন না তখন ডাইরেক্ট মেডিসিনে আসার চেষ্টা করুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন রিমুভ করার চেষ্টা করুন এটা দরকার ক্লিয়ার নেক্সট যাই আমরা এই হচ্ছে আমাদের নেফ্রোলজি সিস্টেমের প্রতিটা অংশ একদম কিডনি থেকে শুরু করে আপ টু প্যানিস অবধি যেখান দিয়ে আমাদের প্রোস্টেট নির্গত হয়ে যায় প্রোস্টেটের প্রবলেম হলেও কিন্তু ইউরিন হয় হ্যাঁ নমস্কার নেক্সট দেখাই যে নর্মাল একটা প্রোস্টেটের ওজন কত হয় কুড়ি গ্রাম থেকে পঁচিশ গ্রাম অব্দি নর্মাল ওয়েট এর থেকে বেশি হলেই মানে এটা এলার্জ হচ্ছে হ্যাঁ নমস্কার কেউ আছেন কলে বাকি আরো দুটো ওষুধের দরকার আছে মহারাষ্ট্র লোধ্রা সব দুটো টনিক তিন চামচ করে খেতে হবে তাহলে আমরা ইউএসজি কেন করতে বলি ইউএসজি করতে বলি একটাই কারণে যে ইউএসজি করলে অলরেডি আমরা প্রোস্টেটটা কতটা এনলার্জ হয়েছে কতটা বড় হয়েছে ওজনে কতটা বেড়ে গেছে আমরা সেই ওয়েটটা অব্দি পাবো তাহলে এখানে আমরা জেনে নিলাম কুড়ি গ্রাম থেকে পঁচিশ গ্রামের ভেতরে নর্মাল ওয়েট প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের তো সেটা আমরা ইউএসজি আল্ট্রাসনোগ্রাফি থেকে মেজারমেন্ট করতে পারি কিন্তু হুম নেক্সট যাই ফাংশন অফ দ্য প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড প্রোডাকশন অফ সিমেনাল ফ্লুইড যে সিমেন্স গুলো উৎপন্ন হয় পুরুষ মানুষের শরীরে সেগুলোর প্রোডাকশন ঘর তৈরি করা ম্যানুফ্যাকচারিং ঘর সেটা কিন্তু প্রোস্টেট 
সুতরাং কারোর সিমেন্স পাতলা হয়ে গেছে সিমেন্স কম হয়ে গেছে কমে গেছে শরীরে তাহলে কিন্তু তার প্রোস্টেট ট্রিটমেন্ট করানোর দরকার আছে হ্যাঁ নমস্কার কেউ আছেন কলে বলুন হ্যালো হ্যালো হুম হ্যালো আমি দত্তপুর থেকে বলছিলাম ডাক্তার বাবু হ্যাঁ বলুন বলছি আমার শাশুড়ি মা সুগার আছে কিন্তু সুগারটা খুব বেশি না 170 আর 150 এর মধ্যে আর এই রিসেন্টলি ওয়ান মান্থ ধরে মায়ের পায়ে অসম্ভব ব্যথা মানে যে হাঁটতে যেত একদম হাঁটাহাটি পুরো বন্ধ মানে বাড়িতেই থাকে সারা দিন ওই পায়ে ব্যথায় কেটে যাচ্ছে আমি অনেক ভাবে মালিশ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো রেজাল্ট পাইনি বেশ তো চেম্বারে চলে আসবেন শাশুড়ি মাকে নিয়ে বারাসাত শিশির কুঞ্জে বারাসাত ডাক্তার বাবু ফর দা টাইম বিং কোনো কি হোম রেমেডি আছে আপনার চেম্বারে যাওয়ার আগে खाओं তবে এটা নির্মূল হয়ে যাবে একদম নমস্কার হ্যালো বলুন হ্যাঁ বলছি বলুন বলুন বলছি যে আমার দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে যে আমার আপনার এই হাঁটু থেকে মানে হাঁটুটার উপর থেকে মাথার নিচে থেকে खाने हंड्रेड <laughs> हाँ नमस्कार नमस्कार चेम्बारे आसा जाए गरम जल मध्य गुले একটু কুলি করলেই আপনার দাঁতের ব্যথা মাড়ির প্রবলেম সলভ হয়ে যেত কিন্তু আপনি তো সেটা পাবেন না তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন অনলাইনে কল করে যদি আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে পারে তাহলে আপনাকে দূর থেকে আসতেও হবে না কেমন ওকে তাহলে আমরা ছিলাম প্রস্টেট ফাংশানে প্রোডাকশন অফ সেমিনাল ফ্লুইডস एक पुरुष मानुषे देहे जो सीमेंस प्रोडक्शन से प्रोडक्शन हाउस हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड सप्लाइज निशन टू द स्पाम स्पाम के सीमेंस के जो निट्रिशन पुष्टि गुण जगू दे मध्य गुणगत मान से प्रोडक्शन कर प्रोस्टेट ग्लैंड तमें एक पुरुष मानूष से बाबा होते कि ना पार्बे बाबा आदौ हो कि 
নির্ধারণ করে কে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড তার মানে একটা প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড একটা পুরুষ মানুষের জন্য কতটা প্রয়োজনীয় বুঝতে পেরেছেন এখনও বাঙালি অন্তত নিরানব্বই শতাংশ প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সম্বন্ধে এখনও অনেকের আইডিয়া নেই যে একটা প্রোস্টেট তারা জানে প্রোস্টেট প্রবলেম মানে ওই তো একটু বড় হয়ে গেছে এনলার্জ হয়ে গেছে প্রোস্টেট মেগালি লিখে দিয়েছে আর যে করেছে ডাক্তার সে বলে দিয়েছে এটাকে অপারেশন করতে হবে এই অপারেশন করলেই বোধ হয় ভালো হিসাবে ব্যাস আবার জবাইখানা মানে ডাক্তারখানা থেকে জবাইখানায় নিয়ে যেতে দু মিনিটও টাইম লাগে না কথায় কথায় এই অপারেশনটা আমি একদম ডিসলাইক করি আর আদৌ বলে দিই অপারেশন করে কিছুই হয় না সে সবদি কিন্তু একটা ঝামেলায় পড়তে হয় তাই সেই জন্যই ট্রাই টু অ্যাভয়েড অপারেশন যদি প্রথম থেকে আপনার ধরা পড়ে যায় এই কেসটা বাই মেডিসিন ডেটটাকে নর্মাল করে দেওয়া যায় একদম হ্যাঁ অনেক বড় হয়ে গেছে যেখানে এক্সট্রিম সাইজ হয়ে গেছে এনলার্জ হয়ে গেছে সেগুলো আলাদা ক্ষেত্র তখন আর আপনার কিছু করার নেই ক্যাথিটা পুরিয়ে রেখে হয়তো আপনার জীবন কাটছে ঠিক হ্যাঁ হ্যালো নেই আপনি ট্রাই করতে পারেন আরেকবার নেক্সট হচ্ছে উইদাউট দিস ফ্লুইড দ্য স্পাম উড নট সারভাইভ দেয়ার জার্নি আপনার স্পাম উৎপন্ন হবার পর তাদের প্রচণ্ড গতিবেগে দৌড়াতে হয় আর এই গতিবেগে দৌড়ানোর যে এই ভেলোসিটি পাওয়ার সেটাও সাপ্লাই করে এই প্রোস্টেড গ্ল্যান্ড ঠিক হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার বলুন দেখা করুন কারণ ওটা থাকতে থাকতে ঘা হয়ে গেলে কিন্তু ক্যান্সারের দিকে টার্ন নিয়ে নেবে কোনো রিক্স নিয়ে লাভ নেই এমনি ইমিডিয়েট বাবাটার ভালো করে প্রস্তুতি নিন না হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে তখন আর বাড়িতে বসেই সারাতে পারবেন না এখন যা কন্ডিশান আছে বাড়িতে বসেই সারি ফেলতে পারবেন জিনিসটা কিন্তু বাড়ছে ভিটামিন কম হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ হুম ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করুন আর ছেলেখেলা করা যাবে না জিনিসটা ভালো না হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন কালিকাপুর চন্দ্রকন্যা কালিকাপুর হ্যালো বলুন হ্যালো থাক আপনি বাড়িতে এখন চাটা তৈরি করুন আমরা আসছি খাবো নেক্সট যাই আমরা নেক্সট প্রোস্টেট প্রবলেম বয়স্ক মানুষদের যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলো এই ধরনের একটা মারাত্মক যন্ত্রণা রাতের বেলা চার পাঁচ বার ইউরিন করে আসার পর তল পেটে একদম লোয়ার অ্যাপডোমেনে একটা মারাত্মক পেন হয় এরকম বেশ কিছু মানুষ আছে মানে এই প্রোস্টেট প্রবলেমটা হলে ভ্যারাইটি সিমটম আছে আমি সেই সিমটমগুলোও কিন্তু বলতে বলতে যাচ্ছি যেমন ইউরিন স্লো হয়ে যাওয়া আটকে যাওয়া রাতে বারবার ইউরিনে যাওয়া ইউরিন পেলে ধরে রাখতে না পারা তল পেটে একটা যন্ত্রণা করা এই যে এই সিমটমগুলো বলতে বলতে যাচ্ছি এগুলো মাথায় রাখবেন কারণ যদি আপনার এই সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আপনি কিন্তু নিজেই বুঝতে পারবেন আপনার কি সমস্যা হতে চলেছে ভবিষ্যতে কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে রাইট তো সেই জন্য এই সমস্যাগুলো একদম তলায় নয় এগুলোকে মেনে নিলে চলবে না এটাকে একদম রুখে দাঁড়াতে হবে না হলে কিন্তু ভীষণভাবেই প্রবলেম হ্যাঁ নমস্কার বলুন বলুন হুম বলছি আমার মায়ের জন্য ফোন করেছিলাম বলছি যে মায়ের ওই লিপোমার যে ট্রিটমেন্টটার জন্য ওষুধ খাচ্ছে এখন তো মায়ের এমনি দাঁতের একটু সমস্যা হচ্ছে দাঁত একটু ক্ষয়ে যাচ্ছে ভিতরে মারিতে একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সেন্ট ফ্রেশ মাজনটাকে গরম জলে দিয়ে কুলি করতে বলো ডক্টর সেন মাজন ওইটা গরম জলে ফেলে গরম জলে এক কাপ গরম জলে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিয়ে চায়ের মতো একদম একটুখানি মাজন মিক্স করে দিয়ে ওইটা দিয়ে কুলি করবে দুবেলা 
হোচট খান কেন বাংলায় হ্যালো বলেছেন তারপরে লাইনটা বলুন খুঁজে বেড়াচ্ছেন কিছু হ্যাঁ এই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কোথা থেকে আসেন সব টিভি চ্যানেলে ফোন করে আপনি জিজ্ঞেস করছেন কে বলছেন অদ্ভুত যত আশ্চর্য মলম কি সব আমার সই যাই হোক নেক্সট যাই আমরা এই যে মানুষগুলি কি দেখছেন দে আর এভরিবডি ফর্টি ইয়ার্স চল্লিশ সবার কিন্তু কারুকে দেখে মনে হচ্ছে যে এদের প্রস্টেট প্রবলেম হচ্ছে প্রস্টেটে প্রবলেম হলে মানুষটাকে দেখে কিন্তু বোঝা যাবে না কোনোভাবেই শনাক্ত করা যাবে না একমাত্র প্রস্টেট ক্যান্সার হয়ে গেলে শনাক্ত করা যায় তাকে চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে যায় হ্যালো কেউ আছেন কলে নমস্কার নেই তো সুতরাং আপনারও মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে না বলে আপনি কিন্তু ভাববেন না যে আপনার প্রস্টেট প্রবলেম হয়নি কারণ আপনার ইউরিন করতে গিয়ে যদি সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু অবশ্যই আল্ট্রাসনোগ্রাফি দরকার আছে কেমন হ্যাঁ নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলছি হ্যাঁ বলুন নমস্কার সামুদ্রিক মাছ চলবে না এগুলোকে বন্ধ করতে হবে ফ্যাট জাতীয় জিনিসগুলো বন্ধ করতে হবে বাদাম খাওয়া বন্ধ করতে হবে আচ্ছা এগুলো লিস্ট আছে এগুলো আপনাকে মানলেই হবে নাম হবার কিছু নেই হবে কিন্তু দুবেলা এই জুসটা বানিয়ে খাওয়া শুরু করুন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এবং রাতের বেলা শুতে যাবার আগে নমস্কার হ্যালো বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলছি আমি বলুন ঘাটালে নাম্বার দেওয়া কল করে নিন আবার ডেট বলে দেবে ওরা সোমবারে আমাদের বসিরহাট রেখেছি আর চব্বিশ তারিখ শ্যামপুর বাজার হাওড়া আঠাশ তারিখ হলদিয়া তারিখগুলো জানিয়ে দিলাম যাদের বাড়ির কাছাকাছি হবে হাওড়ায় যারা আছেন দেখাতে পাচ্ছেন হলদিয়ার কাছাকাছি যারা আছেন তারাও দেখাতে পারছেন হ্যাঁ নমস্কার বলুন কোমরের একটা এক্সরে করুন কোমরের এক্সরে করেছিলাম এক্সরে কিছু ধরা পড়ে তাহলে এমআরআই লাগবে যন্ত্রণা যখন করছে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে 
এমআরআই লাগবে কে এক্স রেতে যখন ধরা পড়েনি এইভাবে তো নিয়ে যাওয়া যাবে না আপনার ডেট কবে আছে বলুন না পশ্চিম মেদিনীপুরে বলা যাবে না না ওই নিচে পশ্চিম মেদিনীপুরের নম্বরে ফোন করুন ওনারা বলতে পারবেন ঘরোয়া মেডিসিন নেক্সট একটা 70 বছরে পৌঁছাবার পরে যারা চল্লিশ বছর থেকে প্রস্টেট সমস্যা ভুগতে ভুগতে সত্তর অব্দি চলে গেছেন তাদের অবস্থা কিন্তু আরও খারাপ কেন ইউরিনের সঙ্গে ব্লাড আসতে শুরু করে তখন সমস্যা ওটাই এই ইউরিনের সঙ্গে ব্লাড আসাটা মানে কিন্তু আপনি একটা সাংঘাতিক পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন আপনার এবার প্রস্টেট ক্যান্সার শুরু হবার সময় এসেছে তো সেই জন্যই বলা যে প্রস্টেট বেড়ে যাওয়া ওতে আর কি এমন হয় ও একটু ইউরিনের ওষুধ খেয়ে নেবো হয়ে যাবে আবার কিন্তু না ব্যাপারটা ঠিক সেটা নয় কারণ এই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডটা যদি সত্যি বড় হয়ে যায় আপনার আস্তে আস্তে ইউরিন আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে তাকে ধরে রাখাটা ভীষণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে তখন ঠিক এক নম্বর দুই ইউরিন হতেই চাইবে না আটকে যাবে আপনার ইউরিন মানে হার্ট ফেল হয়ে যাবার মতো অবস্থা হবে দম আটকে যাবার মতো অবস্থা হবে ইউরিন না হলে কি অবস্থা হয় সেটা তো আপনারা জানেন তো সেই জায়গায় দেখবেন সারা দিন ধরে ইউরিন হয়নি হাত পা মুখ সব ফুলতে শুরু করেছে তখন ইমিডিয়েট এমার্জেন্সিতে গিয়ে অ্যাডমিশন করাবার দরকার হয়ে পড়ে কারণ এমার্জেন্সিভাবে ক্যাথিটটা দরকার যদি ওই মুহূর্তে এসে ক্যাথিটটা লাগিয়ে দিতে পারে কেউ বাড়িতে তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই ওই সময়ের জন্য উতরে যেতে পারেন কিন্তু এটা ট্রিটমেন্ট করার ভীষণভাবে প্রয়োজন আছে যে প্রস্টেট যদি এনলার্জ হয়ে যায় নমস্কার হ্যালো বলুন হুম হুম বলছি বলুন কি কবিতা বলবেন বলবেনটা কি তাই তো खिदेना ठंडा कर আগে তো পটিটা ক্লিয়ার করুন পটি ক্লিয়ার হবে না আপনি খিদের জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন কি হবে রোজ পটি জমে যাচ্ছে আর আপনি রোজ খেয়ে যাচ্ছেন একসময় পেট ফেটে যাবে তো তাই না তাহলে পটিটা ক্লিয়ার হতে হবে তবে তো আপনার খিদে হবে তাই পটি ক্লিয়ার করার জন্য ত্রিফলা পাউডার এনে গরম জলে খান ত্রিফলা পাউডার হ্যাঁ আপনার গ্যাস অম্বলে যাবে পটিটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে রাতের বেলা শোবার সময় এক চামচ গরম জলে হুম যদি একটা মানুষের আপনি ধরুন একটা বিজনেস করছেন আপনার গোডাউনে প্রচুর মালপত্র ভরে গেছে তা আপনি ইচ্ছা করলেন যে আবার আরও অনেক মালপত্র ভরে দেবো গোডাউনে পারবেন গোডাউন খালি করতে হবে তো মানে আগের যা প্রোডাক্ট এনেছেন সেই প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করে দিতে পারলে বা সাপ্লাই করে দিতে পারলে তারপর নতুন প্রোডাক্ট ঢোকানো যাবে সেখানে তার মানে গোডাউন খালি করতে হবে তা পেটে যদি পটি রোজ রয়ে যায় এদিকে পটি ক্লিয়ার হচ্ছে না আপনার গোডাউন খালি হচ্ছে না আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমাকে খিদেটা কমে যাচ্ছে খেতে হবে আরে খেত এর ওপরে আবার যদি খাবার পড়ে তো চাপ পড়ে তো পেট ফেটে যাবে আপনার হার্ট ফেল হয়ে যাবে নিতে পারবেন না জাস্ট বুঝে গেছে তো সেই জন্য পটি আগে ক্লিয়ার করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ 
যেখানে আগে মেন গলদ হয়ে বসে আছে যে আপনার পটি ক্লিয়ার হয় না পটি ক্লিয়ার হলে আপনার গ্যাসও হবে না ক্লিয়ার ওকে হ্যাঁ কেউ আছেন কলে নমস্কার হুম বলুন হুম लिखते फेसबुक चाली लिखे अनुष्ठान फेसबुके रही जाए सब माय पेज पेज नाम तो कपी काच्छू एक टैबलेट है ना वार एक टैबलेट मुझे गुड़ूची हम्म गुड़ूची अपने दर एक टैबलेट दे रखी जरा टीवी दे देख चेन हाथे काचे जो दे अपने दर मोबाइल था के मोबाइल हैंडसेटेज जान यो खाने फेसबुक के क्लिक कर कोरे चेन फेसबुक के क्लिक करो ऊपर गिये सर्चिंग ने जान सर्चिंग ने � मोबाइल मोबाइल हाँ नमस्कार बोलूँ हेलो the person you are speaking with हेलो बोलूँ हेलो हम्म मैं बोलती रहता हूँ आह हमारे क्या हमारे तो गैस और समस्या से हमारे पॉडी का किरिया सत्तर बचरे जाोस्टेट प्रब्लेम आरो कोठीन भावे होते थाके। अमुन की पुती दिन पोस्टर को ते जबे शकल वाला गिये देख बेन और शो होले जमोन पौधिश्चते रक्तो आशे पोस्टेट प्रॉब्लम जब उन इन्फेक्टेड होए जाए तो अकुन शेठा रक्तो आस्ते शुरू करे। हम्म नमस्कार बोलूँ हम्म सैरी को तब बोलते बोलूँ गरम जल दिए गुली कर असुविधा नहीं क्यों दाँते जेखने गरत हो गए वो डेंटिस्टर क्ज वो फिलिंग कराते हैं वो नीले समस्या समाधान हाँ से आसते पर तो दाँते मड़ी जो इनफेक्शन होता काटाते हैं ना तो जंत्रणा बाढ़ ना लागे ना हेलो बोलूँ हेलो माय तो मुख्य आंगुल दे बोल सकते 
হ্যাঁ আছেন আপনি ও হয়ে যাক ভালো মন্দ খেলে গ্যাস হবে না কই আমাদের তো হয় না আপনি তো দামি দামি খাবার খাচ্ছেন গ্যাস হলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছে আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করাতে আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করিয়ে দিন এই এতক্ষণ ধরে বলে গেলাম গ্যাসের ওষুধ তারপরে আবার আপনাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করতে হয় তিরিশ বার বলা হয়ে গেছে গ্যাসের ওষুধ নমস্কার ভালো করে অনুষ্ঠানটা শুনুন তাহলেই হবে হ্যাঁ বলুন পায়ের ব্যথা হচ্ছে বাড়ির কাউকে নিয়ে কালকে আগামীকাল দমদম চেম্বারে চলে আসুন কি ব্রাহ্মণে ধরল না কথাটা ব্যাস পালিয়ে গেছে নেই মায়াবতী নেই বলুন না খেলেও চলবে যেহেতু এনজাইম ওর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে খালি জলটা বেশি করে খান তাহলে মেসমশাই যে বয়সে আছে এখন এই বয়সে কিন্তু খাওয়ার জন্য বাঁচা নয় বাঁচার জন্য খাওয়া ঠিক এখন আপনাদের ইয়াং এজ আপনারা এখন যা খুশি খেতে পারেন হজম করে ফেলতে পারবেন কিন্তু ষাট বছর পার হয়ে যাবার পর খাওয়ার কোয়ান্টিটি কমিয়ে দিতে হয় এবং খাদ্য তালিকা বদলে দিতে হয় তাহলে একটা মানুষ বয়সকালে এনজয়ফুল লাইফ কাটাতে পারবে আদারওয়াইজ নো প্র কোনোভাবেই পসিবল নয় যে আপনি সুস্থ থাকবেন আজে বাজে একদম খাওয়া চলবে না নমস্কার হ্যালো হুম বলুন হ্যাঁ কালকে আমার মা আপনার চেম্বারে গিয়েছিল বলছি আমার মা না চোখের জন্য গিয়েছিল তিনটে ওষুধ না নেওয়া হয়নি আদে ওষুধ কেনা হয়ে গেছে ওখান থেকেই হুম বলছি আমাদের এখানে শ্রীরামপুরে আর ঋষিরা না আয়ুর্বেদিকের ওষুধের দোকান আছে তাহলে এখান থেকে কি নিয়ে নিতে পারবো হুম পেয়ে গেলে নিয়ে নেবে নমস্কার বলুন তো এই জন্য আমার এমআরআই করতে কে বলেছে বড় সড় ডাক্তার আপনি চেম্বারে চলে আসবেন ওষুধ দিয়ে দেবো সেরে যাবে অত এমআরআইও লাগে না সিডি স্ক্যানও লাগে না কোলোনোস্কোপিও লাগে না ওষুধ লাগে কয়েকটা লিখে দেবো নিয়ে গিয়ে খাবেন ঠিক হয়ে যাবে হুম ওকে আপনি বাড়িতে একটা কাজ করুন কাল থেকে এক চামচ করে পেঁয়াজের রস আর এক চামচ টক দুই একটা কাপের মধ্যে মিক্স করুন সকালবেলা খালি পেটে খাওয়া শুরু করে দিন অলরেডি কাল থেকে পেঁয়াজের রস এক চামচ টক দুই এক চামচ ঠিক আছে চলো নেক্সট হ্যালো হ্যালো নমস্কার আমার প্রশ্ন ছিল আমার ছেলেকে নিয়ে ছেলের বয়স সাত বছর সমস্যাটা হচ্ছে যে ওর দাঁত যেটা প্রথম পরে যে দাঁত সে দাঁত গুলো পড়ছে খুব দেরিতে পড়ছে এবার দাঁত পড়ার পরে দাঁত এবার হচ্ছে না ওর তো কেউ কেউ বলছে যে ওই জায়গাটা মাটিটা ছিঁড়ে দিতে হবে বা কিছু তো এই সব তো করা আমাদের পক্ষে পসিবল নয় সেই জন্য বলছিলাম যে কি করা যায় নর্মালি দাঁতটা হচ্ছে না ওর দু মাস হয়ে গেছে দাঁত পড়েছে আদিকাল বলে একটা টনিক পাওয়া যায় আদিকাল ক্যালসিয়াম টনিক এক চামচ করে ফাইভ এম এল করে দিনে দুবার করে খাওয়ান খাওয়ার পরে পরে কি করেছেন আমি ফোনে থোড়ি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে না সেটা নয় বাবা এর আগে আপনাকে ফোন করেছিল তখন আপনি চিনতে পেরেছিলেন যাই হোক আমি সামনে মাসে আবার মাকে নিয়ে যাবো আপনার কাছে ঠিক আছে 
কমপ্লিট করতে হবে পড়াশোনা তো সারা রাত এইভাবে এই যে বাথরুমে দৌড়াচ্ছে দেখছেন না এখানে বাথরুমে উনি দৌড়ানো প্র্যাকটিস করছেন না কিন্তু যে হাজার মিটার দৌড়ে নাম দিয়েছে বলে বাথরুমে দৌড়ানো প্র্যাকটিস করছে রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠে না উনি বিছানায় শুতে গেলেই ওনার ইউরিন পেয়ে যায় এই রকম কি সমস্যা আপনাদের কারোর হচ্ছে যেই ঘুমাতে যাচ্ছেন আবার মনে হচ্ছে যাই একটু বাথরুমে যেতে হবে নাহলে তো একটা কষ্ট কেমন একটা ফিলিং হচ্ছে এই যে ফিলিংটা হচ্ছে আপনার যদি হয় তাহলে আপনি প্রস্টেট প্রবলেমে ভুগছেন প্রস্টেটের ওষুধ খাওয়ার দরকার আছে প্রস্টো কেয়ার ট্যাবলেটেও আছে সিরাপেও আছে খাওয়া শুরু করে দিন প্রস্টো কেয়ার হুম হ্যাঁ নেক্সট দেখি এখানে কি আছে নমস্কার হ্যালো আছে হচ্ছে চেম্বারে আসবেন লিখে দেব হ্যাঁ চেম্বারে বা ভিডিও কলিংয়ে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন ভিডিও কলিংয়ে হলেও হবে আসতেই হবে এর কোনো মানে নেই আপনি ভিডিও কলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ওখানে প্রেসক্রিপশান করে দেবো শনিবার আর মঙ্গলবার কিন্তু কারণ এর মাঝখানে এই আজকে হয়ে গেল আবার সেই শনিবার হবে আপনি এর মাঝখানে নাম লিখিয়ে রাখুন ওনারা সব ব্যবস্থা করে দেবে ওই যে নিচে নাম্বার আছে ওই নাম্বারে কল করে বলে দিন নিচে যে দুটো নাম্বার দেখা যাচ্ছে দেখুন চব্বিশ নাম্বার সাতাশ নাম্বার ওই দুটি নাম্বার যে কোনো একটাতে তাহলেই হবে मुख भार कर पेटे हाथ चापा दिए बस শুধুমাত্র প্রস্টেট প্রবলেম ছেলেটি কিন্তু ভালো অবস্থায় নেই এমন কিছু বয়স না পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স মাত্র বুঝতে পারছেন কি কষ্টে আছে এনলার্জ প্রস্টেট গ্ল্যান্ড সো যদি আপনার এনলার্জ হয়ে যায় তাহলে এটাকে স্টক করতে হবে বাই মেডিসিন ডোন্ট গো অপারেশন হুটোপাটি করবেন না সামান্য একটু এনলার্জ হয়েছে অমনি জবাইখানা থেকে না ডাক্তারখানা থেকে না জবাইখানা জবাইখানা থেকে আপনাকে টোপ দিয়ে দিল অপারেশনটা করে নিন ও ডাক্তারদের ওই চিনতে পারবেন না জানতে পারবেন অপারেশান থিয়েটার অব্দি যেই হয়ে যাবে আপনিও আর চিনতে পারবেন না তাকে খুঁজে পাবেন না সেও আপনাকে চিনতে পারবেন না তারপর আপনার যা খুশি হয়ে যাক ও আপনি ভুগুন আর আপনি বুঝুন তাই সেই জন্যই বলছি হুটোপাটি নয় হ্যাঁ বলুন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে পটাশপুর থানা থেকে বলছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমার স্ত্রীর বয়স পঁয়ত্রিশ হুম বর্তমান দশ বছর থাইরয়েডে ভুগছে হুম পটাশপুরে আমার চেম্বার আছে মঙ্গলা মারোতে কোথায় বলুন পটাশপুর মঙ্গলা মারো হ্যাঁ মঙ্গলারো কাছাকাছি হ্যাঁ ওখানে চলে আসবেন নিচে যে পটাশপুরের নাম্বার যাচ্ছে ওই নাম্বারে কল করে আপনার নামটা বুক করে দিন নিচে দেখুন একটা কালো রিবন যাচ্ছে ফিতে ওই স্ক্রোলিংয়ে দেখুন পটাশপুর মঙ্গলা মারো বলে তারপরে নাম্বার দেওয়া আছে উপহার লজে উপহার উপহার যে লজটা বাজারের মধ্যে ওখানেই পেয়ে যাবেন হ্যাঁ উৎসব রাইট উৎসব উৎসব হুম হুম ওখানে আগে নাম লেখাতে হবে তারপর পারবেন ওখানে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে পটাশপুরে যা যিনি চেম্বার আমাদের দেখাশোনা করেন ওনার নাম্বার দেওয়া আছে ঠিক আছে ওই নাম্বারে কল করে বলুন ঠিক আছে তাহলে প্রস্টেড নিয়ে বোঝা গেল এবার ঘোষণাগুলো করে দিই আগামী সোমবারে বসিরহাট যারা বসিরহাট অঞ্চল থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে বলে দিই যে আপনারা কিন্তু 
না এত কষ্ট করে বারো সাত আসতে হবে না আপনাদের আজকেও চলে এসেছিলেন ভুল করে কিন্তু আমরা ডেট ঠিক করে নিয়েছি বৃহস্পতিবার না সোমবারে আমাদের ওখানে কারণ সোমবার সোমবারই ডেটটা পড়ে যাচ্ছে ওখানে আগামী সোমবারে ওখানে বসিরহাটের ডেট আছে তাই যারা বসিরহাট অঞ্চল টাকি এবং হাসনাবাদ এরিয়া থেকে দেখছেন তাদেরকে আর এতদূর কষ্ট করে আসা দরকার নেই বসিরহাট কুমার পুকুর বাস স্টপেজ কুমার পুকুর কালীবাড়ির পাশেই আমাদের চেম্বার কুমার পুকুর আয়ুষ ক্লিনিক কেমন ওখানে নাম লিখিয়ে দেবেন আর শিলিগুড়ি ছ তারিখে যাচ্ছি যারা নর্থ বেঙ্গল থেকে দেখছেন তারা ছ তারিখের জন্য নাম লিখিয়ে রাখুন শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গলের টোটাল যারা আসেন শিলিগুড়ি ময়নাগুড়ি হামাগুড়ি যা যা আছে সব জায়গা এমনকি রায়গঞ্জ থেকে সব যায় আর তারপরে হচ্ছে চব্বিশ তারিখ শ্যামপুর হাওড়া আঠাশ তারিখ হলদিয়া মঞ্জুশ্রী মোড় যাদের যাদের বাড়ির কাছে কাছে হবে চলে আসুন সেই জায়গাগুলো নাম বলে দিলাম ডেটও বলে দিলাম খালি নিচের নাম্বার যাচ্ছে নিচের নাম্বারে ওখান থেকে ফোন নাম্বার তুলুন আর কল করে নামটা বুকিং করিয়ে দিন আর আগামীকাল দমদমে আছে লক্ষ্মী পুজোর দিন বন্ধ নেই খোলা আছে তাই আগামীকাল আমরা আছি আপনারা হয়তো ভাবছেন যে না আগামীকাল লক্ষ্মী পুজো ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব বোধহয় হয়ে উঠবে না না ওসব কোনো ব্যাপার নয় আমাদের কোনো বন্ধ রাখার সিন নেই কেন এই জন্যই বলছি যে দুর্গা পুজো গেছে সবে এই বন্ধ বন্ধ ব্যাপারটা আর এখন চলবে না কারণ প্রচুর পেশেন্ট জমে গেছে সেই জন্যই আগামীকাল দুটো অবধি আছি যারা আসবেন দুটোর মধ্যেই চলে আসুন ঠিক এক নম্বর কেউ আছে কলে নমস্কার হ্যাঁ বলুন 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 হ্যাঁ দেখি কত বড় ডাক্তার হয়েছে সে কানের পর্দাটা ফুটো হয়ে গেছে লিখে দিক কানের সিটি স্ক্যান সবই করেছি ভেরি গুড সবই করে দেয় কিন্তু দমদম <laughs> কাছে <laughs> 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 তাহলে শেষের দিকে চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের হ্যাঁ কেউ আছেন তাড়াতাড়ি ফার্স্ট বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন একটা বলছিলাম আমি আপনাকে মোটামুটি মাসখান আগে ফোন করেছিলাম হুম আমার ওই ফ্যাটি লিভারের জন্য যে গ্রেড 2 ফ্যাটি লিভার আছে হুম এবং আপনি আমাকে সাজেস্ট করেছিলেন যে এরিলিফ খা হুম তো আমি এরিলিফটা খাচ্ছি এক মাস হয়ে গেল তো ওটা কি বাজে আমাকে আর কিছু নিতে হবে বা করতে হবে না দুই মাস খেয়ে ইউএসজি করে দেখে নেবেন তো দুই মাস খেয়ে হ্যাঁ परिपूर्ण चाँद शुरू होते चले कल के रत चाँदनी रत ठीक तदाय आगामीकाल देखा ठीक दमदमे आज के चुनाव